నమస్తే వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ నేను విష్ణు ప్రస్తుతంతో పాటు మార్కెట్ అనలిస్ట్ ఈదర్ రామకృష్ణ గారు ఉన్నారు వారితో మాట్లాడదాం సార్ నమస్తే సార్ ఈదర్ రామకృష్ణ గారు నమస్తే అండి సార్ ఈదర్ రామకృష్ణ గారు ఒక మిలియన్ డాలర్స్ క్వశ్చన్ లాంటిది ఒక ట్రేడర్ యొక్క సైకాలజీ మైండ్ సెట్ అనేది ఎలా ఉండాలి ట్రేడింగ్లో బాగా డబ్బులు సంపాదించాలి అంటే ఎటువంటి స్ట్రాటజీస్ని పద్ధతిగా ఫాలో అవ్వాలి అంటారు ఎటువంటి విషయాల పట్ల అవగాహన పెంపొందించుకుంటే అతను ఒక సక్సెస్ఫుల్ ట్రేడర్గా ముందుకి కొనసాగుతాడు అదేవిధంగా ఎటువంటి విషయాల పట్ల సరైన అవగాహన లేకుండా ట్రేడింగ్ చేస్తే అపజయాల్ని మూటగట్టుకొని ఫెయిల్యూర్స్లోకి జారుకుంటారు ట్రేడింగ్ సైకాలజీ అన్నారు కాబట్టి అంటే అసలు సైకాలజీ అనే పదం జనరల్గా బిజినెస్లో ఎక్కువ రాదు సైకాలజీ అంటే ఏదైనా మెడికల్ ప్రొఫెషన్కి సంబంధించిందో లేకపోతే సైకిరాటిస్ట్కి సంబంధించిందో వాటికి సంబంధించిన ప్రొఫెషన్స్లో వస్తూ ఉంటుంది జనరల్ సైకాలజీలో ఈ ట్రేడింగ్ సైకా ట్రేడింగ్ సైకాలజీ అనేది కొంచెము ఇంపార్టెంట్ అంటే ఎక్కువ వినిపిస్తూ ఉంటుంది కానీ జనరల్గా ట్రేడర్సు ఇన్వెస్టర్సు వీళ్ళందరూ ఏంటంటే పెద్దగా పట్టించుకోరు ఈ సబ్జెక్ట్ గురించి అంటే మెయిన్ కీ రోల్ ఇదేనండి అంటే ఇదే కీగా ఉంటుంది ఎందుకు బిజినెస్లో ఒక సైకాలజీ రోల్ వస్తుంది అనేది మనం ఆలోచిస్తే మీరు ఏ బిజినెస్ చేసేవాళ్ళనైనా మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే దాంట్లో ఒక లొకేషన్ ఇంపార్టెన్స్ ఉంటుంది అంటే ఆ బిజినెస్ ఎక్కడ పెట్టాడు ఏ లొకేషన్లో పెట్టాడు అక్కడ అతని ప్రోడక్ట్కి ఎలా ఎలాంటి డిమాండ్ ఉంటుంది సో అతను మంచి ప్రోడక్ట్ ఇవ్వగలిగితే మంచి డిమాండ్ ఉన్న ప్రోడక్ట్ కనుక సంబంధించిన బిజినెస్ పెట్టుకోగలిగితే అతను ఈజీగా సక్సెస్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది ప్రాబబిలిటీ కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది సైకాలజీ అనేది ఎందుకు కీ రోల్ అవుతుందంటే ట్రేడింగ్లో ఇక్కడ అంత నెంబర్స్తో ముడిపడి ఉందండి అంటే మొత్తం నెంబర్సే కొన్న ప్రైసెస్ అమ్మిన ప్రైసెస్ ట్రేడింగ్ చేయడం అంటే రెగ్యులర్గా నెంబర్స్తో మనం డీల్ చేస్తూ ఉంటాం ఈ నెంబర్స్ అన్నీ కూడా పర్టికులర్గా ఆ ట్రేడర్ మైండ్లో ఉంటాయి అవి బయట కనిపించవు ఎవరికి చుట్టుపక్కల వాళ్ళ చూస్తున్నా అతన్ని అతన్ని అబ్జర్వ్ చేసినా కానీ అతను ఎలాంటి ట్రేడ్లో ఉన్నాడు అతను లాభంలో ఉన్నాడు ఆ ట్రేడ్లో నష్టంలో ఉన్నాడా లేకపోతే ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నాడు అనేది అది కేవలం అతని ఒక్కడికే తెలుస్తుంది మనం ట్రేడింగ్ అనేది ఒక బిజినెస్ రూపంగా తీసుకున్నా కానీ ఇక్కడ సైకాలజీ రోల్ వస్తుంది ఎందుకంటే ఎందుకు రోల్ వస్తుందంటే ఎమోషన్స్ అనేవి అంటే మనకి ఫియర్ గ్రీడు ఇలాంటి అన్నీ కూడా యాంగ్జైటీ ఇలాంటివన్నీ కూడా మనకి పెద్ద పాత్ర పోషిస్తూ ఉంటాయి సో అందువల్ల ట్రేడింగ్ సైకాలజీ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అంశంగా మనం పరిగణలోకి తీసుకోవాలండి సో ఇది నెగ్లెక్ట్ చేస్తే ట్రేడింగ్లో సక్సెస్ అందుకోవడం చాలా దుర్లభమే అని చెప్పచ్చు సో నెక్స్ట్ ట్రేడింగ్ సైకాలజీ అసలు మనము ఒక ట్రేడింగ్లో సక్సెస్ అవుతున్నామా లేదా అనేది మనకు ఎలా తెలుస్తుంది అంటే కేవలం డబ్బులు వచ్చినంత మాత్రాన ఒక ట్రేడ్లో నాలుగు ట్రేడ్లో సక్సెస్ అని చాలామంది ఫీల్ అవుతారు కానీ సక్సెస్ అనేది ఆ విధంగా మనం పరిగణలో తీసుకోవడానికి లేదు ఎందుకంటే నాలుగు ట్రేడ్లో వచ్చిన డబ్బులు కేవలం ఒక ట్రేడ్లోనే మొత్తం పోవచ్చు ఇలాంటి సందర్భాల తర్వాత మొత్తం ఓవరాల్ అకౌంట్ నెగిటివ్గా వెళ్తూ ఉంటుంది సో కొన్నిసార్లు అకౌంట్ పాజిటివ్గా వెళ్తూ ఉంటుంది కొన్నిసార్లు అకౌంట్ చాలా హై వాలటైల్గా వెళ్తూ ఉంటుంది అంటే ఒక పది లక్షలు పెట్టిన అకౌంట్లో నాలుగు లక్షలు లాభం రావటం మళ్ళీ ఆరు లక్షలు పోవటం మళ్ళీ రెండు లక్షలు రావటం మూడు లక్షలు పోవడం ఇట్లా జరుగుతూ ఉంటుంది సో ఓవరాల్గా ప్రాఫిట్లో ఉన్నా కానీ ఈ హై స్వింగ్స్ అనేవి అంటే లాభాలు నష్టాలు అనేవి హై హై వాలటైలిటీ ఉంటే అలాంటి అకౌ అలాంటి ట్రేడర్ని మనం ఇంకా సక్సెస్ అయినట్టు మనం చెప్పుకోవాలి సో రియల్గా ఎవరు సక్సెస్ అయ్యారు ఎవరు సక్సెస్ అవుతున్నారు అనేది అంటే ఈవెన్ ట్రేడింగ్ చేసే వాళ్ళు కూడా వాళ్ళకి అర్థం కావాలి నేను సక్సెస్ అవుతున్నానా లేదా అనేది ఎలా తెలుసుకోవాలంటే మెయిన్ సూత్రం ఏంటంటే అండి కన్సిస్టెన్సీ ఓకే అంటే క్రమబద్ధంగా లాభాలు వస్తున్నాయా లేదా అంటే ఈ మార్కెట్లో ఎక్కువగా వాడే పదం డ్రాడౌన్ అండి అంటే డ్రాడౌన్ అంటే మనం తెచ్చిన క్యాపిటల్ కొంత కోల్పోవటం లేదా కొంత లాభాలు ఆర్జించిన తర్వాత మళ్ళీ కొంత కోల్పోవటం అంటే ఇది ఎట్లా ఉంటుందంటే కన్సి రెగ్యులర్గా పైకి వెళ్ళదు అంటే స్టడీ గ్రాఫ్ అంటే ఈక్విటీ కరువు అంటాం ఈ ఈక్విటీ కరువు స్టడీగా పైకి వెళ్ళదు అంటే మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ చేసుకున్నారు అనుకోండి బ్యాంక్లో బ్యాంక్లో ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ చేసుకున్నప్పుడు మీ ఈక్విటీ కరువు నీట్గా ఉంటుంది అంటే స్టడీగా పెరుగుతూనే ఉంటుంది వడ్డీ బ్యాంక్ వడ్డీ ఇస్తుంది స్టడీగా అది పెరుగుతుంది మీకు అష్యూర్ చేసిన అమౌంట్ ఏదైతే ఉంటుందో మీరు పది లక్షలు పెట్టుకుంటే సంవత్సరం తర్వాత ఇంత రెండు సంవత్సరాల తర్వాత ఇంత మూడు సంవత్సరాల తర్వాత ఇంత ఆ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ప్రకారం స్టడీగా గ్రాఫ్ పెరుగుతుంది సో మీ గ్రాఫ్ 
కానీ స్టాక్ మార్కెట్లో మీ గ్రాఫ్ ఎప్పుడు కూడా ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్లో వెళ్ళదు కిందకి పైకి పై కిందకి పైకి తిరుగుతూ ఉంటుంది అంటే కొంచెం పడిపోవటం మళ్ళీ పెరగటం మళ్ళీ పడిపోవటం మళ్ళీ పెరగడం దీన్నే మనం ఈక్విటీ కరువు కూడా అని అంటాం ఓకే సో ఈక్విటీ కరువు స్టడీగా వెళ్తేనే మనం సక్సెస్ అయినట్టు అర్థం చేసుకోవాలి అంటే మనకు కన్సిస్టెంట్గా ప్రాఫిట్స్ రావాలి అంటే డ్రాడౌన్స్ ఉన్నప్పటికీ అంటే మీ డబ్బులు మీ మనీ టెన్ ల్యాక్స్ లెవెన్ ల్యాక్స్ అవ్వచ్చు ట్వెల్వ్ ల్యాక్స్ అవ్వచ్చు థర్టీన్ ల్యాక్స్ అవ్వచ్చు కానీ ఈ ప్రాసెస్లో కొంత కోల్పోతూ ఉంటారు అంటే పన్నెండు లక్షల దాకా వెళ్ళిన ఫండ్ మళ్ళీ పదకొండు లక్షల డెబ్బై వేలకు వస్తుంది లేకపోతే పదకొండు లక్షల యాభై వేలకు వస్తుంది మళ్ళీ పదకొండు యాభై నుంచి పన్నెండు యాభైకి వెళ్తుంది మళ్ళీ పన్నెండు ఇరవై ఐదుకు వస్తుంది మళ్ళీ పదమూడుకి వెళ్తుంది ఇట్లా ఇట్లా పెరగటం అనేది సహజ సిద్ధం అనమాట అంటే అప్పుడప్పుడు డ్రాడౌన్స్ రావడం అనేది మార్కెట్లో సహజ సిద్ధం సో కానీ కన్సిస్టెంట్గా ఓవర్ పీరియడ్స్లో డిఫరెంట్ టైం ఫ్రేమ్స్లో మనం చూసినప్పుడు అంటే మంత్లీ చూసినా లేకపోతే క్వార్టర్లీ చూసినా యాన్యువల్గా చెక్ చేసినా కానీ మీ ప్రాఫిట్స్ స్టడీగా పెరుగుతూ ఉన్నట్లయితే మీరు ట్రేడర్గా సక్సెస్ అయినట్టు మీరు చెప్పుకోవచ్చు అంత అప్పటిదాకా మీరు సక్సెస్ఫుల్ ట్రేడర్గా మీరు భ్రమ పడతారు అంటే కొన్నిసార్లు ఏమవుతుందంటే ఏదో నాలుగు ట్రేడ్లు సక్సెస్ అయిపోయి పది లక్షల మీద ఒక నాలుగు లక్షలు ప్రాఫిట్ రాగానే నేను సక్సెస్ అయిపో అనుకొని ఎక్కువ మొత్తంలో మళ్ళీ జమ చేసి ట్రేడింగ్ చేస్తారు అప్పుడు పెద్ద నష్టం వాటి వెళ్ళే అవకాశం ఉంది సో మీరు ఎప్పుడు కూడా చిన్న మొత్తం అయినా పర్వాలేదు ఒక రెండు లక్షల నాలుగు లక్షల ఐదు లక్షలనే పాయింట్ కాదు మీరు ప్రాఫిట్స్ అనేవి మీ పిఎండ్ఎల్ అండ్ అకౌంట్ అనేది స్టడీగా పెరుగుతుందా కన్సిస్టెంట్గా పెరుగుతుందా మంత్ ఆన్ మంత్ లేకపోతే క్వార్టర్ ఆన్ క్వార్టర్ ఇలా పెరుగుతూ ఉందా అది మీరు ఒక పద్ధతిగా ఎక్కువ వాలిటిలిటీ లేకుండా అంటే పర్సంటేజ్ పెరగటాలు కూడా ఒక స్టడీగా పద్ధతిగా పెరుగుతూ ఉంటే మీరు సక్సెస్ అయ్యారని అర్థం చేసుకోవచ్చు సో అదేవిధంగా ఈ ట్రేడింగ్ విషయానికి వస్తే ఈ స్టాప్ లాస్ అనేది ఒక పెద్ద ప్రైమరీ ఫ్యాక్టర్ అసలు ఈ స్టాప్ లాస్ అనేదని ఎలా చూడాలి అంటే ఇది ఒక మనీ మేనేజ్మెంట్ రూల్స్లో వస్తాయండి అంటే మీరు ఎంత ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్నట్లుగా డ్రాడౌన్ గురించి మాట్లాడాలి ఈ డ్రాడౌన్ అనేది ఎంతవరకు కోల్పోతే అంటే ఎంతవరకు నేను పోగొట్టుకుంటే నా ట్రేడ్ని నేను ఆపేస్తాను అనేది ఒక ముఖ్యమైన ప్రశ్నగా మనం ఉంచుకోవాలి ఎప్పుడు అంటే ఒక సక్సెస్ఫుల్ ట్రేడర్స్ కానీ పెద్ద 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 ట్రేడర్స్ అంటే ఇంటర్నేషనల్గా సక్సెస్ అయిన ట్రేడర్స్ వీళ్ళందరూ కూడా ఏం చేస్తున్నారంటే వాళ్ళు ఒక మనీ మేనేజ్మెంట్ రూల్ ప్రకారం వన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద క్యాపిటల్ కానీ టూ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద క్యాపిటల్ కానీ కోల్పోతే వాళ్ళు ఆ ట్రేడ్ని ఆపుతారు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక వ్యక్తి దగ్గర పది లక్షలు ఉంది సో టూ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద క్యాపిటల్ అంటే ఒక ట్రేడ్ చేసినప్పుడు నాకు రెండు శాతం కంటే ఎక్కువ కోల్పోకూడదు లేదా అంటే రెండు ఒక ట్రేడ్ అంటే మీరు ఇక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు మొత్తం నేను అన్ని ట్రేడ్లను కూడా ఒక ట్రేడే అంటాను అంటే ఈ పది లక్షల్లో మనకు పది ట్రేడ్లు ఉండొచ్చు ఒక ట్రేడ్ కొన్ని ట్రేడ్స్ ప్రాఫిట్స్ వస్తుంటాయి కొన్ని ట్రేడ్స్ లాస్ వస్తుంటాయి సో ఒక ఇండివిజువల్ ట్రేడ్ కొంచెం ఎక్కువ పోవచ్చు ఇప్పుడు లక్షకు ఒక ట్రేడ్ చేస్తున్నాను అనుకోండి పది రకాల ట్రేడ్స్ నేను పెట్టాను సెటప్లో కొన్ని ట్రేడ్స్లో నాకు నాలుగైదు శాతం పోవచ్చు అంటే దానివల్ల నష్టం లేదు నాలుగైదు శాతం పోయినా నాకు ఒక లక్ష క్యాపిటల్ కాబట్టి దానికి ఒక ఐదు వేలు పోతుంది సో ఓవరాల్గా పది ట్రేడ్ల మీద నాకు టూ పర్సెంట్ కంటే ఎక్కువ పోకూడదు అంటే ఇరవై వేల రూపాయల కంటే నాకు ఎక్కువ పోతే ఆ పర్టికులర్ పొజిషనల్ ట్రేడింగ్లో మనకు నష్టం వచ్చినట్టుగా మనం అర్థం చేసుకొని కట్ చేసుకోవాలి అదే ఇంట్రాడే ట్రేడ్ చేసినప్పుడు ఇంకా తక్కువ మొత్తంలో పెట్టుకుంటారు అంటే వన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద ట్రేడ్ లేదా వన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద ట్రేడ్ మాక్సిమం త్రీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద ట్రేడ్ ఒక ఒకటి నుంచి మూడు శాతం దాకా మనము స్టాప్ లాస్గా పెట్టుకోవాలి ఎందుకంటే అట్లీస్ట్ మన మైండ్ మన ఎమోషన్స్ని ఫ్రీ అప్ చేయాలి అంటే ఇప్పుడు ఒక ట్రేడ్లో ఉన్నప్పుడు ఫెయిల్ అయినప్పుడు పర్టికులర్గా మనం ఫెయిల్ అయినప్పుడు లాస్ వస్తున్నప్పుడు జనరల్గా అందరూ చేసే మిస్టేక్ ఏంటంటే ఆ ట్రేడ్ని వాచ్ చేస్తూ ఉంటారు దీన్ని హోప్ ట్రేడ్కి అయితే మారుస్తారు హోప్ ట్రేడ్ అంటే ఆ ట్రేడ్ని ఎప్పటికైనా సక్సెస్ కాకపోతుందా ఇవాళ కాకపోతే రేపు మార్నింగ్ రికవర్ అయిపోతుంది మార్కెట్ నాకు లాభం వస్తుంది అనే ఆశతో ఆ ట్రేడ్ని నడుపుతూ ఉంటారు అప్పుడు జరిగే పరిణామం ఏంటంటే ఈ టూ టు త్రీ పర్సెంట్ వచ్చిన లాస్ అలా ఫోర్ టు ఫైవ్ సిక్స్ అలా పెరుగుతూ ఉంటుంది లాస్ ఒకసారి లాస్ మనం ఎప్పుడైతే రెండు పర్సెంట్ మూడు పర్సెంట్ దగ్గర ఆపలేకపోయామో ఆరు పర్సెంట్ దగ్గర ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మనం ఆపలేము మనం ఏమైపోతామంటే ఆ ట్రేడ్లో స్ట్రక్ అయిపోతాం ట్రేడ్లో స్ట్రక్ అయిపోయి మనం ఎక్కువ లాస్ని బుక్ చేసుకునే పరిస్థితులు కల్పించుకుంటాం మనకు మనమే అది
భయం ఒకటి ఈ రెండు ఎమోషన్స్ పెద్ద రోల్ ప్లే చేస్తాయి ట్రేడింగ్ లో ఈ ఫ్రీ దీన్ని ఫీర్ గ్రీడ్ అని అంటాము ఆ ఫీర్ గ్రీడ్ లో వలలో చిక్కుకుపోతాం లవ్ ఎఫెక్షన్ అని ఈ చిక్కుకుపోయి ఈ ఫీర్ గ్రీడ్ లో ఇంకా మనం బయటపడలేకపోతూ ఉంటాం సో అందుకని చెప్పేసి ఈ మనీ మేనేజ్మెంట్ రూల్స్ లో ముఖ్యంగా ఒక కట్ ఆఫ్ పాయింట్ పెట్టుకోవాలి అది టూ పర్సెంటా త్రీ పర్సెంటా వన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంటా పెట్టుకొని కట్ చేయడాన్ని మనం స్టాప్ లాస్ అంటాం లాస్ ని అరికడదాం లాస్ ని అరికట్టడం కరెక్ట్ గా తెలుగులో చెప్పాలి అంటే లాస్ ని అరికట్టి మనము ఒక రోజు రెస్ట్ తీసుకుందాం లేకపోతే రెండు రోజులు రెస్ట్ ట్రేడింగ్ చేయొద్దు అసలు మనం ఎక్కడ తప్పులు చేసుకున్నాము ఇవన్నీ ప్రతి ఒక్క ట్రేడర్ చేయాల్సిన పని ఏంటంటే అండి ఒక జర్నల్ రాసుకోవాలి నా ట్రేడ్ లో నేను పలానా చోట ఫెయిల్ అయ్యాను ఇది ఈ ఈ కారణాల చేత నా నా సెటప్ లో కొంత ప్రాబ్లం ఉంది లేకపోతే నా స్ట్రాటజీలో కొంత ప్రాబ్లం ఉంది ఇక్కడ ఫెయిల్ అయ్యానని జనరల్ రాసుకున్నట్లయితే కొన్ని వారాలు కొన్ని నెలల తర్వాత మీ పుస్తకం మీరు చదువుకుంటే మెజారిటీ ఆఫ్ ద టైమ్ ఒకటే మిస్టేక్ మీకు వస్తుంది జనరల్గా స్టాక్ మార్కెట్లో చేసే పది మిస్టేక్స్ ఏమన్నా ఉంటే మనకి ఒకటి రెండు మిస్టేక్సే ప్రతి ఒక్కరికి తారసపడతాయి ఎందుకంటే మనము ఏడెనిమిది విషయాల్లో స్ట్రెంగ్త్ ఉంటుంది ప్రతి ఒక్కరికి కొంతమందికి మొదటి రెండు పాయింట్లలోనే ఎప్పుడు సఫర్ అవుతూ ఉంటారు కొంతమంది ఏడు ఎనిమిది పాయింట్లలో సఫర్ అవుతూ ఉంటారు కాబట్టి మనం సఫర్ అయ్యే పాయింట్స్ మన సైకాలజీ ప్రకారం ఒకటి రెండు మాత్రమే ఉంటాయి సో మనం జనరల్ రాస్తే ఏమవుతుందంటే మనం చేసే తప్పులు రిపీటెడ్గా చేస్తూ ఉంటాం రిపీటెడ్గా చేసే తప్పులు ఆ జనరల్ ఆ బుక్లో హైలైట్ అవుతాయి అప్పుడు మనం వాటిని ఎలా ఫిక్స్ చేసుకోవాలో మనకు ఒక నాలెడ్జ్ వస్తుంది ఎలా ఫిక్స్ చేసుకోవాలో మనకు మనమే తెలుసుకొని మనం దాన్ని ఫిక్స్ చేసుకునే అవకాశాన్ని మనం తెచ్చుకోగలుగుతాం అది జనరల్ రాయకపోతే మనం ఎప్పటికీ ఆ విషయం తెలుసుకోలేము కొన్నిసార్లు ఎక్కడ తప్పు చేస్తున్నాం అనేది ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి సో అదేవిధంగా ఇంతకు మీరు స్ట్రాటజీ గురించి మాట్లాడారు కదా ఈ ట్రేడింగ్ కానీ ఫస్ట్ మాట్లాడుకునేది స్ట్రాటజీ 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 అంటే ఒక పర్సను ట్రేడింగ్లో సక్సెస్ అయ్యాడు అంటే అతను కొన్ని మంచి స్ట్రాటజీస్ని ఫాలో అయ్యి ఉంటాడు అనేసి ఎక్కువ చెప్పుకుంటుంటాం కదా అయితే ఒక సక్సెస్ఫుల్గా మనం ట్రేడింగ్లో కొనసాగుతున్నాము అంటే ఎటువంటి స్ట్రాటజీస్ని కరెక్ట్గా ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకోవాలి వాటిని ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవాలి అంటారు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ సక్సెస్ఫుల్ ట్రేడర్స్ ఏం చేస్తున్నారో మనం చూద్దాం సక్సెస్ఫుల్ ట్రేడర్స్ ఏం చేస్తుంటారంటే ఒక స్ట్రాటజీ పెట్టుకుంటారు ఆ స్ట్రాటజీని కంటిన్యూస్గా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తూ ఉంటారు ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే కాన్స్టెంట్గా స్టడీగా కన్సిస్టెంట్గా మనీ సంపాదిస్తూ ఉంటారు అందరూ ఏమనుకుంటారంటే ఒక స్ట్రాటజీ కనుక నాకు కూడా తెలిస్తే ఆ స్ట్రాటజీని నేను కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే నాకు స్టడీగా డబ్బు వస్తుంది నేను కూడా డబ్బు సంపాదించగలనని భ్రమలో ఉంటారండి సో ఈ సక్సెస్ఫుల్ స్ట్రాటజీ తెలుసుకోవటం ఏమన్నా కష్టమా అంటే ఏమీ కాదు ఎందుకంటే మీరు ఒక యూట్యూబ్ ఆన్ చేసినా లేకపోతే ఎక్కడికి సెమినార్స్కి వెళ్ళినా చాలామంది సక్సెస్ఫుల్ ట్రేడర్స్ వాళ్ళ స్ట్రాటజీ పబ్లిక్ ప్లాట్ఫామ్స్ మీద చెప్పేస్తారు ఇదేమి సీక్రెట్ కాదు మరి ఇదేంటి ఇంత సీక్రెట్ కానప్పుడు నేను ఎందుకు ఫెయిల్ అవుతున్నాను అనే క్వశ్చన్ అందరికి వస్తుంది సో ఒక మంచి స్ట్రాటజీ ఒక సక్సెస్ఫుల్ ట్రేడరు తను ఓపెన్గా పబ్లిక్ ప్లాట్ఫామ్లో ఓపెన్గా చెప్పేసిన తర్వాత కూడా ఆ స్ట్రాటజీని తను ఇంప్లిమెంట్ చేయలేకపోతాడు ఇక్కడ ఇంప్లిమెంటేషన్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి ఎందుకు ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి అనేది ఒకసారి మనము క్షుణ్ణంగా చూద్దాం ఏమవుతుందంటే మార్కెట్లో మార్కెట్స్ సీజన్స్లో వెళ్తూ ఉంటుందండి అంటే మనకి ఋతువులు ఎలా ఉన్నాయో అంటే రైనీ సీజను సమ్మర్ అని వింటర్ ఇలా ఉన్నట్టే మార్కెట్లో కూడా ఒక సీజన్గా మారుతూ ఉంటుందండి అంటే దాని డైనమిక్స్ మార్చుకుంటూ ఉంది మార్కెట్ అంటే కొన్ని ఎన్విరాన్మెంట్స్ ఎలాగంటే లో విక్స్ ఎన్విరాన్మెంట్ అంటాం హై విక్స్ ఎన్విరాన్మెంట్ అంటాం అంటే విక్స్ అంటే జస్ట్ ఫీర్ ఇండెక్స్ అనమాట ఇండియా విక్స్ అని ఒక ఒక చిన్న ఇండికేటర్ ఉంటుందండి ఆ ఇండికేటర్లో ఏం చెప్తుందంటే మార్కెట్లో ఎంత ఫీర్ ఉందో చెప్తుంది ప్రజెంట్ ఇండియా విక్స్ లో ఉందండి అంటే ఫీర్ చాలా తక్కువ ఉన్న ఎన్విరాన్మెంట్లో మనం ఉన్నాం ఎందుకంటే మనము బిగ్ బిగ్ మూవ్స్ చూడలేదు గత కొన్ని నెలల నుంచి చిన్న మూవ్స్ చూస్తున్నాం ఒకరోజు పెరిగినా తక్కువ పెరుగుతుంది పడినా తక్కువ పడుతుంది సో ఇలాంటి ఎన్విరాన్మెంట్లో ఉన్నప్పుడు ఒక రకమైన స్ట్రా అదే స్ట్రాటజీని ఒక రకంగా ఉపయోగించాలి అట్లాగే ఒక హై విక్స్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఉంటుంది అలాంటి టైమ్స్లో మనము అదే స్ట్రాటజీని ఇంకో రకంగా ఉపయోగించాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అట్లాగే ఇంకొక ఎన్విరాన్మెంట్ వాలటిలిటీ పెరుగుతూ ఉంటుంది ప్లేయర్స్ ఎందుకంటే ఈ ఈ సీజన్ మార్కెట్ ఎలా మార్చుకుంటుందంటే మార్కెట్ అనేది అదొక ఎంటిటీ అయినప్పటికీ అది ఒక కంబైన్డ్ సైక సైకాల సైకలాజికల్ ఇంపాక్ట్ అండి అంటే 
ఇదివరకు మనం ఒక రకంగా ప్రయోగించిన స్ట్రాటజీ నెక్స్ట్ సీజన్లో పని చేయదు ఒక నాలుగు నెలల తర్వాత పని చేయదు అప్పుడు వీళ్ళందరూ జనరల్గా అందరు ఇన్వెస్టర్స్ కానీ ట్రేడర్స్ కానీ ఏమనుకుంటారంటే అతను చెప్పింది తప్పేమో అనుకుంటారు అతను స్ట్రాటజీ చెప్పాడు రెండు నెలలు బాగానే పనిచేసింది కాకపోతే ఇప్పుడు ఇది పనిచేయలేదు అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే స్ట్రాటజీ పనిచేయకుండా పోదు కానీ దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయాల్సిన విధానం మార్చుకోవాలి దాన్ని ఇంకా బెటర్గా ఇంప్లిమెంట్ చేయడం నేర్చుకోవాలి సో అతను ఏదో వన్ అవర్ సెషన్ టూ అవర్ సెషన్లో బేసిక్ అవుట్లైన్ చెప్పగలుగుతాడు కానీ టోటల్ స్ట్రాటజీ అతను ట్వంటీ ఇయర్స్ ఎఫర్ట్తో లేకపోతే టెన్ ఇయర్స్ ఎఫర్ట్తో తయారు చేసుకున్న స్ట్రాటజీని ఒక వన్ అవర్ టైంలో చెప్పలేడు అతను సో అతనికి తెలుసు ఏ సీజన్లో ఎలా దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలనేది సింపుల్గా లేమెన్ భాషలో నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలంటే సో అందరికీ షెఫ్స్ విషయంలో తీసుకుందాం కొన్ని హోటల్స్లో ఫుడ్ చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది కొన్ని హోటల్స్లో ఫుడ్ అంత బాగోదు కొన్ని హోటల్లో చాలా ఘోరంగా ఉంటుంది కానీ కారణం ఏంటి అందరు అవే పదార్థాలు వాడతారు అందరు అదే ఉప్పు అదే కారం వాడతారు కానీ షెఫ్ చేయి మారగానే మొత్తం విషయం మారిపోతుంది ఎందుకంటే అది ఎంత కన్ ఎంత కంట్రోల్డ్గా అది కుక్ చేయాలి ఏ టైంలో ఏ మసాలా లేకపోతే ఏ సాల్ట్ ఎప్పుడు వేయాలనేది అతను కరెక్ట్గా తెలుసు టైమింగ్ టైమింగ్ సో అందుకని ఆ పర్టికులర్ హోటల్లో ఫుడ్ అనేది కన్సిస్టెంట్గా బాగుంటూ ఉంటుంది వేరే హోటల్స్కి వెళ్ళినప్పుడు ఒకరోజు బాగుంటుంది ఇంకో రోజు బాగోదు సో జనరల్గా కొత్త ప్లేయర్స్ అందరికి ఇదే గొడవ వాళ్ళందరూ పాపం ఒక స్ట్రాటజీ నేర్చుకుంటారు ట్రై చేస్తారు కానీ రెండు నెలల తర్వాత మళ్ళీ ఆ స్ట్రాటజీ మూలపడిపోతూ ఉంటుంది వాళ్ళ దాంట్లోనే వాళ్ళు ఇంకొక స్ట్రాటజీకి జంప్ అవుతూ ఉంటారు సో ఈ జంప్ అవడంలో అసలు ముందు పోయింది ఇంకో రెండోది కూడా మళ్ళీ ఇదే సీజన్ ఇదే టైం అంటే ఒక నెల బాగుంటుంది తర్వాత రెండు నెలలు బాగోదు కొన్ని స్ట్రాటజీలు ఎత్తుకోగానే బాగోవు అవి తర్వాత రెండు నెలల తర్వాత బాగుంటే ఆ టైంకి ఇతను ఉన్నాడు సో ఈ స్ట్రాటజీ విషయంలో అందరూ నేర్చుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే అండి ఒక మంచి స్ట్రాటజీ పట్టుకున్న తర్వాత దాని మీద మన ఎక్సర్సైజ్ మొదలు పెట్టాలి దాన్ని అక్కడితో వదిలిపెట్టకుండా మీరు మంచి స్ట్రాటజీస్ యూట్యూబ్లో చూసి ఉండొచ్చు ఆ స్ట్రాటజీ అంత మాత్రమే కాదు ఆ వన్ అవర్ ఎపిసోడ్లు అవ్వదు అది అది కొన్ని వందల గంటలు కృషి చేయాలి మీరు దాని తర్వాత దాని మీద నోట్స్ రాసుకోవాలి ఎలాంటి ఎన్విరాన్మెంట్లో ఎలా పనిచేస్తుంది దాన్ని ఎలా మార్పులు చేర్పులు చేసుకోవాలి అలాగే మీ గ్రూప్లో ఎవరైనా మంచి ఎక్స్పర్ట్ ఉంటే అతని సలహాలు తీసుకోవటం దాన్ని ఇంకా ఇంప్రూవైజ్ చేసుకోవడం ఫ్రెండ్స్తో డిస్కస్ చేయడం ఈరోజు చాలా అవకాశాలు ఉన్నాయి మనకి ఈవెన్ ఆ స్ట్రాటజీ ఎవరైతే చెప్తారో మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారో వాళ్ళకే కాల్ చేసి అడగచ్చు ఇలాంటి టైంలో నెలలా మార్చుకోవాలండి వాళ్ళు ఒక వన్ అవర్ చెప్పిన వాళ్ళు ఏం దాచిపెట్టరు మొత్తం ఫ్రీగానే చెప్తారు సో కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా మనము ఒక సింపుల్గా తీసుకొని సింపుల్గా చేసేద్దామంటే అవ్వదు అనమాట ఇప్పుడు ఇందాక చెప్పుకునే ఎగ్జాంపులే ఫుడ్ బిజినెస్లో ఎలాంటి విషయాలు ఉంటాయో అందుకని మనం పాపులర్ స్వీట్ షాప్స్ చూసుకున్న రెండు మూడే ఉంటాయి ఊరు మొత్తం పాపులర్ ఫుడ్ జాయింట్స్ కూడా అట్లాగే పెద్ద పెద్దవి అంటే వాళ్ళు చైన్ లాగా మారిపోతున్నారు అంటే ఒక స్ట్రాటజీ పర్ఫెక్ట్గా తయారు చేసుకొని పర్ఫెక్ట్గా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే ఆ కన్సిస్టెన్సీ అనేది వస్తుంది సో అదేవిధంగా ఈ ఫ్లెక్సిబిలిటీ విషయానికి వచ్చేటప్పటికి ఎలా ఉండాలి ఒక ట్రేడర్ అనే వాళ్ళు సక్సెస్ఫుల్గా ముందుకు వెళ్ళాలి అంటే మెయిన్గా మనం సక్సెస్ఫుల్ ట్రేడర్స్ ఎప్పుడు చూస్తే వాళ్ళకి చాలా హై ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఉంటుందండి అంటే వాళ్ళు ఈ టైంలో చాలా అంటే ట్రేడ్లో ఫుల్గా ఇన్వాల్వ్ అయిపోతారు వాళ్ళు టోటల్ ఫండ్స్ కూడా మొత్తం ఒకే ట్రేడ్ మీద పెట్టేస్తారు విత్ ఇన్ వన్ అవర్లో వాళ్ళు మైండ్ చేంజ్ చేసుకుని నేను నేను రాంగ్ చేశాను అనే విషయాన్ని వాళ్ళు ఒక గంటలో ఒప్పేసుకోవచ్చు ఒప్పేసుకోవటం అంటే ఏం లేదు ఆ ట్రేడ్ తీసేస్తారు ఆ ట్రేడ్ తీసేసేసి వెంటనే ఇంకో ట్రేడ్ సెటప్లోకి వెళ్ళిపోతారు ఓకే ఓకే అంత ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఉంటుంది వాళ్ళ మైండ్లో ఎందుకంటే వాళ్ళు ఇప్పుడు సపోజ్ వన్ పర్సెంట్ లాస్ వచ్చింది నేను తప్పు చేశానని తప్పు చేశానని అర్థమైంది నేను ట్రేడ్ చేసినప్పుడు నేను ఎంట్రీ అంటే నా టైమింగ్ రాంగ్ అయింది లేకపోతే నేను ఎంట్రీ రాంగ్ టైంలో తీసుకున్నాను అనేది నాకు కొద్ది నిమిషాల తర్వాత కొన్ని గంటల తర్వాత అర్థమైంది నాకు అర్థమైన తర్వాత అప్పటికే వన్ పర్సెంట్ లాస్లోకి వెళ్ళిపోయాను లాస్లోకి వెళ్ళిపోతే సక్సెస్ఫుల్ ట్రేడర్ ఎప్పుడు ఏమీ సంశయించడు అంటే ఇక్కడ నేను కట్ చేయడానికి పొజిషన్ని వెంటనే పొజిషన్ కట్ చేసి కొత్త పొజిషన్లోకి వెళ్తాడు చాలా సమయస్ఫూర్తిగా వ్యవహరిస్తాడు వ్యవహరిస్తాడు అంటే ప్యానిక్ అయిపోయి ఏదో చేసేసుకొని పోర్ట్ పోలియో గల్లంత చేసేసుకుని రకరకాల పనులు చేయడు అంటే ఇక్కడ కొత్త ట్రేడర్స్ ఏం చేస్తారంటే బేసిక్గా వాళ్ళు చేసే పని ఏంటంటే నాకు ఈ వన్ పర్సెంట్ లాస్ వచ్చింది కదా ఇది రికవర్ అవగానే నేను తీసేస్తాను అనుకుంటాడు అది రికవర్ అవ్వదు అది ఇంకా లాస్ లేకపోతుంది వన్ పర్సెంట్ లాస్ అల్ల టూ పర్సెంట్
చాలామంది అక్కడే స్ట్రక్ అయిపోతూ ఉంటారు సో అయితే ఇప్పటివరకు ఒక సక్సెస్ఫుల్ ట్రేడర్ అనేవాడు అంటే ఎటువంటి విషయాల పట్ల తను అవగాహన పెంచుకోవడం వల్ల సక్సెస్ అవుతాడు అనే విషయాల గురించి చర్చించుకున్నాం అయితే మరి ఈ ట్రేడింగ్లు ఫెయిల్ అయిన వాళ్ళు ఉంటారు కదా సో వీళ్ళు ఎటువంటి విషయాల పట్ల సరైన అవగాహన లేకపోవడం వల్ల వీళ్ళు డబ్బు నష్టపోతుంటారు ఫెయిల్యూర్స్లోకి జారిపోతుంటారు మెయిన్గా వీళ్ళు చేసే మిస్టేక్స్ వచ్చేటప్పటికి ఇందాక మనం మాట్లాడినట్టు ఫ్లెక్సిబిలిటీ లేకపోవటం అంటే రిజిడ్ అయిపోతారు లాస్ వస్తే మనకి చిన్నప్పటి నుంచి ఒక అలవాటు ఉంటుందండి అంటే మనం చిన్నప్పుడు చదువుకునే రోజుల నుంచి ముందు తరగతి ఎగ్జామ్స్ పాస్ అయితేనే తర్వాత తరగతిలోకి వేస్తారు అదొక ఫిక్స్డ్ రూల్ ఇండియాలో వేరే కంట్రీస్లో అలా ఉండదు ఎవల్యూట్ చేస్తారు ఈ స్టూడెంట్ ఎలాంటి ప్రతిభావంతుడా కాదా ఇతను ఎంత ఎంత పర్ఫామ్ చేయగలదు అనేది ఎవల్యూట్ చేసేసి టీచర్ అతని ఫేస్ చూసి మార్కులు వేసి పంపించేస్తుంది నెక్స్ట్ క్లాస్కి ప్రమోట్ అయిపోతాడు ఇండియాలో అలా కాదు మార్క్ సిస్టమ్ ఎలా ఉంటుందంటే ఎగ్జామ్లో పాస్ కావాలి ఎగ్జామ్లో పాస్ అయితేనే ముందుకి ఇక్కడ మార్కులే కొలమానం మార్కులే కొలమానం సో మనము ఇరవై ఇరవై ఒక సంవత్సరాలు ఇరవై రెండు సంవత్సరాలు చదువుకొని బయటకు వస్తాం కాలేజ్ నుంచి కాలేజ్ నుంచి వచ్చేటప్పటికి మన మైండ్లో ఒక ఫిక్స్డ్ రూల్ ఏర్పడిపోతుంది మనం పాస్ అయితేనే నెక్స్ట్ ప్రమోషన్ అని అది ట్రేడింగ్లోకి తీసుకొస్తారు ట్రేడింగ్లో తీసుకొచ్చినప్పుడు ఎలా ఉంటుంది నేను ఈ ట్రేడ్లో సక్సెస్ అయితేనే నెక్స్ట్ ట్రేడ్ అనే ఆలోచన మన సైకాలజీ చెప్తుంటుంది పాత సైకాలజీ అది రాంగ్ ఏంటి అంటే మనం ఈ ట్రేడ్ సక్సెస్ అయితే ఫెయిల్ అయితే ఏముంది గొడవ ఇప్పుడు టూ పర్సెంట్ లాస్ కట్ చేసుకున్నాను నెక్స్ట్ ట్రేడ్లో టెన్ పర్సెంట్ సంపాదిస్తాను నాకేమైంది ఏదైనా ఒకటే కదా అది మంచిది కదా అలా కాకుండా ఈ ట్రేడ్నే చూసుకుంటా కూర్చుంటే ఇది ఇంకా ఎక్కువ లాస్ అయిపోతుంది సో ఇది మెయిన్ ప్రాబ్లం అండి అంటే ఇది ఈ బ్లాక్ని బ్రేక్ చేసుకోవాలి అందరూ ఈ ట్రేడ్తో నాకు సంబంధం లేదు సిరీస్ ఆఫ్ ట్రేడ్స్ చూడాలండి అంటే నేను ఒక కనీసం ఒక ట్వంటీ ట్రేడ్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ ట్రేడ్స్ కంబైండ్గా ఎఫెక్ట్ ఎలా ఉంది ఒక స్ట్రాటజీ పెట్టుకున్నాను ఒక ఇరవై ఇరవై ఐదు ట్రేడ్లు చేశాను ఈ నెల ఈ నెలలో నాకు ఇరవై ఐదు ట్రేడ్లు చేసిన తర్వాత కూడా నష్టం వస్తుంది అనుకోండి అంటే దాని అర్థం మన స్ట్రాటజీలో తప్పు ఉందని లేకపోతే స్ట్రాటజీలో ప్రాబ్లం ఉందని అర్థం చేసుకోవాలి లేదా నేను ఒక ఒకటో ట్రేడ్ ఫెయిల్ అయింది మూడో ట్రేడ్ ఫెయిల్ అయింది ఎనిమిది తొమ్మిది ఫెయిల్ అయినాయి పద్నాలుగు పదిహేను ఫెయిల్ అయినాయి నో ప్రాబ్లం ఎందుకంటే మిగతా సక్సెస్ అవుతున్నాయి కదా అంటే మన సిరీస్లో ర్యాండమ్ సీక్వెన్సెస్ వస్తాయండి అంటే ర్యాండమ్ సీక్వెన్స్ అంటే ఏ ట్రేడ్ సక్సెస్ అవుతుందో ఏ ట్రేడ్ ఫెయిల్ అవుతుంది ఎవరికి తెలియదు ట్రేడ్ అయిపోయిన తర్వాత మనకు తెలుస్తుంది ఈ ట్రేడ్ సక్సెస్ అయింది ఈ ట్రేడ్ ఫెయిల్ అయిందని సో మనకి ఆ సీక్వెన్స్ అర్థం కాదు కాబట్టి ఆ ర్యాండమ్ ఆ అన్సర్టినిటీని మనము యాక్సెప్ట్ చేయాలి యాక్సెప్ట్ చేస్తూ ఓకే ఈ ట్రేడ్ ఫెయిల్ అయ్యాం ఈ ట్రేడ్ ఫెయిల్ అయ్యాం నీ ఈ ట్రేడ్ సక్సెస్ అయ్యాం ఓకే నో ప్రాబ్లం ఓవరాల్గా ఇరవై ట్రేడ్లు అయిన తర్వాత లేకపోతే ఇరవై ఐదు ట్రేడ్లు అయిన తర్వాత నేను సక్సెస్ అయ్యానా ఫెయిల్ అయ్యానా అనేది చూసుకుంటే సరిపోతుంది సో అయితే ఈ లివరేజ్ విషయంలో ఎలా వ్యవహరించాలంటారు సో వీళ్ళు ఏం చేస్తుంటారు అంటే అండి కొత్తగా వచ్చిన ట్రేడర్స్ అందరూ కూడా లేవరేజ్ ఎక్కువ తీసుకుంటారండి అంటే ఎక్సెస్ లేవరేజ్ తీసుకుంటారు ఎక్సెస్ లేవరేజ్ తీసుకోవటం అంటే ఇదివరకు ఈ మార్కెట్లో బ్రోకర్ డిస్క్రిప్షన్ మీద ఆధారపడి ఉండేది స్టాక్ బ్రోకర్ డిస్క్రిప్షన్ అంటే నేను లక్ష రూపాయలు పెడితే ఓకే నువ్వు చేసుకో పది లక్షలు కానీ వాళ్ళు ఇచ్చేసేవాళ్ళు లేవరేజ్ తర్వాత కొంతమంది బ్రోకర్స్ ఇంకా లిబరల్గా ట్వంటీ పర్సెంట్ ట్వంటీ టైమ్స్ ఇచ్చేవాళ్ళు ట్వంటీ ల్యాక్స్ పెట్టి చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ట్వంటీ ల్యాక్స్ మనం పెట్టిన ఒక లక్ష ఎంత అండి కేవలం ఫైవ్ ఫైవ్ అంతే కదా సో ఫైవ్ పర్సెంట్లో లాస్ రాగానే మన డబ్బులనే అయిపోయేవి సో బ్రోకర్స్ ఏం చేసేవాళ్ళు అంటే నీ లక్ష అయిపోయింది కాబట్టి ఆపేద్దాం ట్రేడింగ్ని ఆపేసేవాళ్ళు సో ఇతను లక్ష పోగొట్టుకొని ఇంటికి వచ్చేవాడు సో ఆ లేవరేజ్ అనేది చాలా డేంజరస్ వెపన్ అండి అట్ అట్ ద సేమ్ టైం మనము ఒక లక్ష పెట్టి ట్వంటీ ల్యాక్స్తో మనం ట్రేడ్ చేస్తే లాభం వచ్చిన అలాగే వస్తుంది ఐదు పర్సెంట్ ఆ ట్రేడ్లో లాభం వస్తే లక్షకు లక్ష వచ్చినట్టు మనం ఫీల్ అవుతాం నాకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రిటర్న్ వచ్చింది కదా అని ఈ గ్రీడీనెస్ అనేది కొత్తగా వచ్చిన ట్రేడర్స్లో ఎక్కువ చాలామందికి ఉంటుంది సో ఇది తప్పులు జరుగుతున్నాయని చెప్పేసి సెబీ ఎన్ఎస్సి ఎక్స్చేంజెస్ ఇవన్నీ కొద్దిగా కంట్రోల్ చేసినాయి ఇప్పుడు బ్రోకర్ డిస్క్రిప్షన్ తీసేసింది టోటల్గా తీసేసి ఇది అందరికీ కామన్ రూల్ ఇండియా మొత్తం కేవలం ఫోర్ టైమ్స్ మాత్రమే లెవరేజ్ ఇవ్వండి అంటే ఫోర్ టైమ్స్ మించి ఇవ్వద్దు లక్ష పెట్టిన వాళ్ళకి నాలుగు లక్షలు ఇవ్వండి లెవరేజ్ ఇలా చేశారు అయినప్పటికీ కొత్త మార్గాలు ఉన్నాయి నా లక్ష పెట్టిన వాళ్ళకి నాలుగు కాకుండా ఇంకా వేరే మార్గాల ద్వారా వాళ్
అసలు మనకి ఏ స్కిల్ లేకుండా లెవరేజ్ తీసుకుంటే మనము బోల్తపడే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి ఎక్కువ నష్టపోయే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో అయితే సాధారణంగా మన పెద్దవాళ్ళు చెప్తుంటారు జీవితంలోకి పైకి రావాలి అంటే ఒక డిసిప్లైన్గా ఎదగాలి బాబు ఒక డిసిప్లైన్తోనే ముందుకు వెళ్ళగలని చెప్తుంటారు కదా మరి ఈ ట్రేడింగ్ విషయంలో మనం ఈ డిసిప్లైన్ విషయంలో ఎలా ముందుకు సాగాలి అంటారు ఎటువంటి డిసిప్లైన్స్ పాటించకపోవడం వల్ల డబ్బులు నష్టపోతాము జీవితం అగాధంలోకి వెళ్ళిపోతుంది ఇది ఒక మంచి క్వశ్చన్ అండి డిసిప్లిన్ అంటే జనరల్గా క్రమశిక్షణ అని చెప్పుకుంటారు సో క్రమశిక్షణ అంటే మన లైవ్ డైలీ లైఫ్లో చూసే క్రమశిక్షణ కాదు ఇది రైట్ రైట్ ఇదేంటంటే మనం ఒక వ్యక్తిని చూస్తే ఇతను చాలా డిసిప్లిన్ పర్సన్ అంటాం ఎందుకంటాం ఒక క్రమశిక్షణతో అతను హ్యాబిట్స్ని బట్టి ఎస్ 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 అతను ఉదయం లేచి టైం కా కావచ్చు లేకపోతే అతను తర్వాత ఆహార పలవాట్లు ఎక్సర్సైజ్ చేసుకోవటము ఆరోగ్యం మీద బద్ద అంటే అవన్నీ సహజంగా తీసుకుని చుట్టుపక్కల వాళ్ళతో బిహేవ్ చేసే విధానము విధానం అవన్నీ చూసి కనిపించేది అవన్నీ చూసి మనము అతను డ్రైవింగ్ చేసే విధానం అవన్నీ బాగా డిసిప్లిన్గా ఉంటాడు అంటాం కానీ స్టాక్ మార్కెట్లో డిసిప్లిన్ అంటే వేరే మీనింగ్ వస్తుంది అంటే కనిపించేది అంటే కనిపించేది కాదు ఇదంతా బ్రెయిన్లో జరిగేది ఎస్ బ్రెయిన్ డిసిప్లిన్ అందుకని ఇక్కడ బాగా డిసిప్లిన్ వ్యక్తులు ఇక్కడికి వచ్చి కూడా చాలా నష్టపోతారు డబ్బులు లైక్ మిలిటరీ పీపుల్ వస్తుంటారు లేకపోతే ఎంతో డిసిప్లిన్ వర్కింగ్ క్లాస్ ఇక్కడికి వస్తుంది వాళ్ళు ఏమనుకుంటారంటే నేను చాలా నాకు చాలా డిసిప్లిన్ ఉంది కదా సో నేను ఈజీగా సక్సెస్ అయిపోతాను నాకు చాలా కొంతమంది ఏమనుకుంటారంటే నేను మ్యాథ్ నాకు బాగా వచ్చు కదా ఇదంతా నెంబర్స్ గేమే కాబట్టి నేను ఈజీగా విన్ అవుతాను కొంతమంది నేను కాలేజ్ టాపర్ అని కదా నేను ఈజీగా విన్ అవుతాను అని కొంతమంది నేను పెద్ద పెద్ద బ్యాంకుల్లో పనిచేశాను మార్కెట్ గురించి నాకు అవగాహన ఉంది అవగాహన ఉంది అలాగే నేను నా ప్రొఫెషన్లో టాప్ కదా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఎక్స్పర్ట్ డాక్టర్ కావచ్చు లేకపోతే ఇట్లాంటి వ్యక్తులు కూడా నేను నా ప్రొఫెషన్లో నేను టాప్ కాబట్టి ఈ ప్రొఫెషన్ నథింగ్ అనుకొని చాలామంది వచ్చి డబ్బులు పోగొట్టుకునే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయండి దీనికి కారణం ఏంటంటే ఇది టోటల్లీ డిఫరెంట్ గేమ్ అండి అంటే ఇది ఒక గేమ్లా తీసుకుంటే ఒక ప్లేలా తీసుకుంటే ఇది అసలు ఒక అంతు పట్టని ఆట అనమాట మైండ్ గేమ్ సో అందుకనే సక్సెస్ రేటు మనం మొన్న సెబి పబ్లిష్ చేసిన జర్నల్ మనం చూసినట్లయితే నైంటీ నైన్ పాయింట్ నైన్ నైన్ పర్సెంట్ ఫెయిల్ అవుతున్నారు వాళ్ళు కేవలం చూపించడానికి నైంటీ పర్సెంటే చూపించిన దాంట్లో మిగతా నైన్ నైన్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ కేవలం లక్ష యాభై వేలు మాత్రమే సంపాదిస్తున్నారు నితిన్ కామత్ కూడా రీసెంట్గా అదే అండి అంటే ఈ నైన్ పర్సెంట్ కూడా నేను తీసేస్తాను ఎందుకంటే ఒక వ్యక్తి లక్ష యాభై వేలు సంపాదించి ఒక సంవత్సరం మనుగడ సాగించలేడు ఇండియాలో లక్ష యాభై వేలు సరిపోదు అతనికి కేవలం ట్రేడింగ్ అయిన ప్రొఫెషన్గా పెట్టుకుంటే సో నేను వాళ్ళని కూడా సక్సెస్ఫుల్గా కన్సిడర్ చేయను అందుకని మనం లెక్కలు చూస్తే నైంటీ నైన్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ ఫెయిల్ అవుతూ ఉన్నారు స్టాక్ మార్కెట్లో ట్రేడింగ్ పర్టికులర్గా ట్రేడింగ్ జోన్లో సో కారణం ఏంటంటే చాలామందికి ఈ విషయాలన్నీ తెలియకపోవటం తర్వాత ఇంకొక మేజర్ మిస్టేక్స్ అంటే చిన్న చిన్న సూక్ష్మమైన అంశాలు అర్థం కావండి స్టాక్ మార్కెట్లో ఒకటి ఏంటంటే ట్రేడింగ్ చేసేటప్పుడు మనము సాటర్డే సండే కూర్చొని చాలా వర్క్ చేస్తాం స్ట్రాటజీ బిల్డ్ చేయడానికి కానీ లేకపోతే బ్యాక్ టెస్టింగ్ కానీ ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంది అంటే బ్యాక్ టెస్టింగ్ అంటే గతంలో నేను ఈ స్ట్రాటజీని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే నాకు ఎంత డబ్బు వచ్చే అవకాశం ఉండేది అనేది చెక్ చేసుకోవటం ఇట్లాంటి పనులన్నీ మనం సాటర్డే సండే కూర్చొని చాలా మంచి స్ట్రాటజీ మనం తయారు చేసుకొని పెట్టుకుంటాం కానీ అదే స్ట్రాటజీని మనం ఇంప్లిమెంటేషన్లోకి వెళ్ళినప్పుడు అది మనకి పనిచేయదు ఎందుకు పనిచేయదు అంటే మనం కామన్ సెన్స్ని ఒక పాయింట్లో కట్ ఆఫ్ చేయాలండి అంటే మనం సాటర్డే సండే యూజ్ చేసే కామన్ సెన్స్ని ట్రేడ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ టైంలో కట్ ఆఫ్ చేయాలి కేవలం రూల్ బుక్నే ఫాలో కావాలి ఓకే సో ఇక్కడ ఒక చిన్న అంటే మనము ఏదైతే పదార్థాన్ని ఉపయోగించి మనం ఒక స్ట్రాటజీని తయారు చేస్తామో ఇంప్లిమెంటేషన్ అప్పుడు ఆ పదార్థాన్ని వాడకూడదు కామన్ సెన్స్ అనే పదార్థాన్ని ఎప్పుడైతే అది వాడతామో మనం ఫెయిల్ అయిపోతాం ఇది చాలామందికి అర్థం కాదు ఎందుకంటే ట్రేడ్ ఫెయిల్ అవుతున్నప్పుడు షడన్గా స్ట్రాటజీ మార్చి ఇంకోటి ఏదో చేద్దామని ట్రై చేస్తారు అది చాలా ఇంకా డేంజర్ అనమాట ఇక్కడ మామూలుగా రెండు పర్సెంట్ పోతే అక్కడ ఎనిమిది పర్సెంట్ పోతుంది సో అందుకని మనం అట్లీస్ట్ సర్టన్ సెట్ ఆఫ్ ట్రేడ్స్ వరకు అంటే కనీసం ఒక ఇరవై ముప్పై ట్రేడ్లు కంటిన్యూస్గా చేసి చూసి అంటే ఎగ్జాక్ట్గా రూల్స్ ఫాలో అయ్యి మనం ఏదైతే రూల్స్ రాసుకున్నామో ఏదైతే అనుకున్నామో యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ఇంప్లిమెంట్ చేసి మనం సక్సెస్ అవుతున్నామా లేదనేది మనం మనం చెక్ చేసుకోవాలి చెక్ చేసుకున్న తర్వాత సక్సెస్ అవుతున్నామంటే దాన్ని కంటిన్యూ చేసుకుంటే సరిపోతుంది అదే డిసిప్లిన్గా చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి నెక్స్ట్ స్టాక్ మార్కెట్లోకి వచ్చేవాళ్ళు అండ్ పర్టికులర్గా ట్రేడింగ్ ఫీల్డ్లోకి వచ్చేవాళ్
అంటే బ్యాంక్స్ ఫెయిల్ అయినా గవర్నమెంట్ ఇచ్చేయడం ఇట్లా జరుగుతుంది కాబట్టి మనకి ఇబ్బంది రాలేదు ఎప్పుడు అలాగే రియల్ ఎస్టేట్ కూడా కంటిన్యూస్ భూమిలో చాలా డెకేట్స్ నుంచి ఉండటం వల్ల ఇబ్బంది రాలేదు గోల్డ్ అనేది వరల్డ్ వైడ్ భూమిలో ఉండడం వల్ల అంటే వరల్డ్ వైడ్ రేట్లు పెరుగుతూ ఉండటం వల్ల ఇబ్బంది రాలేదు కానీ అదే విషయాన్ని స్టాక్ మార్కెట్లో కూడా నాకు సర్టన్గా రావాలి ఫిక్స్డ్గా రిటర్న్స్ రావాలనుకునే వాళ్ళు వాళ్ళు ఇబ్బందులు పడే ఛాన్స్ ఉంది అంటే ఇక్కడ రాదు అలాగే ఫెయిల్ అవుతున్నప్పుడు లేకపోతే లాస్ వస్తున్నప్పుడు దాన్ని ఎట్లా హ్యాండిల్ చేయాలనేది చాలామందికి అర్థం కాదండి అంటే ఇంకా కన్ఫ్యూజన్లోకి వెళ్ళిపోతారు ఇంకా కన్ఫ్యూజన్లోకి వెళ్ళి ఇంకా దాన్ని గజిబిజ్ చేసుకొని ఇంకా అది ట్రేడింగ్ సిస్టమ్ని ఫెయిల్ చేసుకుంటారండి సో ఇవన్నీ చాలా చిన్న చిన్న సూక్ష్మమైన విషయాలు మనకి ఈ ట్రేడింగ్ సైకాలజీ మీద చాలా తక్కువ వీడియోస్ అందుబాటులో ఉన్నాయి మనకి ఇంటర్నెట్లో ఈ స్టాక్ మార్కెట్ మీద సబ్జెక్ట్ సెర్చ్ చేస్తే చాలా లక్షల వీడియోలు దొరుకుతాయి ట్రేడింగ్ సైకాలజీ మీద సెర్చ్ చేస్తే కేవలం కొద్ది వీడియోస్ చాలా కొద్ది వీడియోస్ ఉంటాయి అది కూడా తెలుగులో తెలుగులో చాలా తక్కువ ఉంటాయి అసలు ఇంగ్లీష్లోనే తక్కువ ఉన్నాయి విచిత్రంగా ఎందుకంటే ఎవరికి ఈ సబ్జెక్ట్కి వచ్చే ఇది ఒక డ్రై సబ్జెక్ట్ ఈ డ్రై సబ్జెక్ట్ మాట్లాడడానికి ఎవరు ఇష్టపడరు ఇష్టపడ అంటే మాట్లా తెలుసుకోవడానికి ఇష్టపడరు అందుకని మీ వ్యూస్ చూసినా కానీ చాలా తక్కువ ఉంటాయి సో అది ఇష్టపడి నేర్చుకొని కష్టపడ్డ వాటికి డబ్బులు వస్తాయి సో ఈద రామకృష్ణ గారు ఇప్పుడు మనం ఏదైనా ఒక యాక్టివిటీ చేసినప్పుడు కొన్ని తప్పిదాలు జరుగుతుంటాయి కదా మరి ఇలాంటి తప్పిదాల నుంచి ఎలాంటి విషయాలను తెలుసుకోవాలి అంటారు పర్టికులర్గా ఈ ఫెయిల్ అయిన వాళ్ళు ఎలాంటి విషయాలను తెలుసుకోరంటారు మనము ఈ టాపిక్ కొంచెం మనం డిస్కస్ చేసామండి అంటే మనము ఏదైతే తప్పులు చేస్తుంటామో జనరల్గా జరిగే తప్పులు కొన్ని ఉంటాయండి ప్రతి వ్యక్తికి అంటే మార్కెట్లో చేసే తప్పులు ఒక పది పదిహేను దాకా ఉండొచ్చేమో కానీ ఒక వ్యక్తి చేసే తప్పులు స్టడీ ఎప్పుడు అవే వస్తూ ఉంటాయి అదే తప్పు చేస్తూ ఉంటాడు సో ఆ తప్పుల్ని మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తూ ఉంటాడు కాబట్టి మనం చేసిన తప్పుల నుంచి మనం నేర్చుకోగలిగితే ఓకే పోయినసారి అలాంటి తప్పు చేసాము సో ఈసారి అలాంటి తప్పు చేయొద్దని నేర్చుకోగలిగితే అతనికి తొందరగా ఫిక్సేషన్ అనేది దొరుకుతుందండి అంటే ఇంకా అక్కడి నుంచి అతని ప్రాబ్లం ఫిక్స్ అయ్యి అతని ప్రాఫిట్స్లోకి వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది ఇది బయటపడటానికి మనం ఏం తప్పులు చేస్తున్నాము కన్ కాన్స్టెంట్గా అనేది తెలుసుకోవడానికి ఒక బుక్లో రాసుకోవాలి ఓకే పలానా ట్రేడ్ చేశాను ఈరోజు ఈరోజు ఒక తప్పు వల్ల అంటే కావా మనం 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 చేసుకున్న రూల్ బుక్ని బ్రేక్ చేసుకుంటే మనకి మనం ఆ తప్పు రాసుకోవాలి నేను పలానా రూల్ని బ్రేక్ చేస్తున్నాను ఆ బ్రేక్ చేయడం వల్లే నేను నష్టపోయాను అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇందాక స్టాప్ లాస్ టాపిక్ వచ్చింది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన స్టాప్ లాస్ టూ పర్సెంట్ ఇందాక కామన్ సెన్స్ అనే టాపిక్ గురించి కూడా మాట్లాడాం టూ పర్సెంట్ స్టాప్ లాస్ వచ్చిన దగ్గర మనం తీసేయాలి పొజిషన్ తీసేయకుండా నేను కాన్స్టెంట్గా దాని గురించి ఆలోచిస్తున్నాను ఏం చేద్దాం ఏం చేద్దామని అప్పుడు కామన్ సెన్స్ అప్లై చేశాను కొత్తగా అప్లై చేస్తే ఏం చేస్తాను వెంటనే టీవీ ఆన్ చేసి చూస్తాను టీవీలో ఏమన్నా సలహా దొరుకుతుందా అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్ గురించి మాట్లాడాను బ్యాంక్ నిఫ్టీ పడిపోయింది అనుకోండి మనము బై చేసి ఉన్నాం నష్టం వస్తుంది ఇప్పుడు మనం టీవీ సెట్ చేసి బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఎందుకు పడిపోతుందో కారణాలు అన్వేషించడానికి మనం కూర్చుంటే లేదా వెబ్సైట్ ఆన్ చేసి లేదా ఆ పర్టికులర్ వెబ్సైట్స్ స్టాక్ మార్కెట్కి సంబంధించిన వెబ్సైట్స్ చూస్తూ ఉంటే ఏదన్నా న్యూస్ న్యూస్ జరిగినంత మాత్రమైన మన లాస్ ఆగుతుందా మన లాస్ ఇంకా ఎక్స్పాండ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది ఇంకా పెరిగే ఛాన్స్ ఉంది కాబట్టి అప్పుడు మనం కామన్ సెన్స్ అప్లై చేసి దాన్ని ఏదో లేకపోతే ఆ స్ట్రాటజీ ప్రకారం కొంచెం మార్చి లేకపోతే దాన్ని ఇంకో రకంగా తిప్పి లేకపోతే డబల్ చేసి క్వాంటిటీలు ఇలాంటి ఏదో ఒక తప్పు చేసామంటే ఇంకా లాస్ మీకు పెరిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది అప్పుడేం కామన్ సెన్స్ అప్లై చేయాల్సిన పని లేదు నష్టం వచ్చింది నష్టం యాక్సెప్ట్ చేయాలి మనం యాక్సెప్ట్ చేసి పక్కకి వెళ్తే ఆటోమేటిక్గా నష్టాలు అనేవి తగ్గుతాయి మట్ మళ్ళీ ఇంకొక అవకాశం మనకి ఎదురుగా ఉండొచ్చు లాభం వచ్చే అవకాశం ఆ అవకాశాన్ని అందిపుచ్చుకొని మనం ముందు నెక్స్ట్ ట్రేడ్లోకి వెళ్ళిపోవచ్చు కానీ లేకపోతే ఇదే ఫెయిల్యూ ట్రేడ్లో కాన్స్టెంట్గా ఉండే ఛాన్స్ ఉంటుంది సో అదేవిధంగా ఈ ఫెయిల్ అయిన వాళ్ళు ఎవరైతే ఉంటారో వీళ్ళు మార్కెట్ ట్రెండ్ని ఫాలో అవడంలో ఎటువంటి మిస్టేక్స్ చేస్తుంటారు మెయిన్గా మార్కెట్ జనరల్గా పెద్దవాళ్ళు చెప్పేది ఏంటంటే ఒక లీస్ట్ రెసిస్టెన్స్ పాత్లో ఎటైతే మార్కెట్ వెళ్తూ ఉందో ఆ డైరెక్షన్లో మనం ఉంటే అంటే నదీ ప్రవాహం ఎటు ఉంటే అటు కనుక మనం ఈత కొడితే ఈజీగా ఈజీగా ఉంటుంది ఈజీగా ఉంటుంది ప్రవాహానికి ఎదురుగా మనం ఈదుతూ ఉంటే చాలా కష్టం ఎందుకు అంత శ్రమ తీసుకోవటం ఈజీగా ఫ్లో అయ్యే డైరెక్షన్లో మనం వెళ్తూ ఉంటే మార్కెట్ ఈజీగా ఫ్లో అయ్యే డైరెక్షన్ చూపిస్తూనే 
మార్కెట్ని అనలైజ్ చేయడానికి ఎక్కువ సమయం కేటాయిస్తాం మార్కెట్ని అనలైజ్ చేసే కొద్దీ మనకు వచ్చేది ఏమీ ఉండదు ఓన్లీ మనకి శ్రమ తప్పితే మార్కెట్ని ఎక్కువ అనలైజ్ చేయకూడదు సింపుల్గా ఒక సెవెన్ ఇయర్ కిడ్ లే ఒక ఫిఫ్త్ క్లాస్ స్టూడెంట్ ఎలా చూస్తాడో గ్రాఫ్ని లేకపోతే ఒక సెకండ్ క్లాస్ స్టూడెంట్ గ్రాఫ్ని ఎలా చూస్తాడు అలాగే చూడాలి టెక్నికల్ అనాలిసిస్ ప్రకారం టెక్నికల్ అనాలిసిస్ ప్రకారం అక్కడ ఏం కనిపిస్తుంది అదే చేస్తే మనకు డబ్బులు వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి మనము రాబోయే రోజుల్లో రాబోయే గంటల్లో ఎటు పోతుందో మనం మైండ్లో ఊహించుకొని దాని ప్రకారం ట్రేడ్ సెటప్ పెడితే మనం నష్టపోయే ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఆ ప్రకారం జరగదు కాబట్టి అది మనం ఫెయిల్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి సో సింపుల్గా గ్రాఫ్ ఎటు పోతుందో ఆ డైరెక్షన్లో ట్రేడ్ చేస్తే డబ్బులు వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది ట్రెండ్కి తగ్గట్టుగా మనం వెళ్ళిపోతుంటే సో ఇవన్నీ విషయాలు అండి చాలా విషయాలు మనం డిస్కస్ చేసాము ఈ విషయం డిస్కస్ చేసిన వాటిలో ఇంకా ఇన్డెప్త్గా మనం డిస్కస్ చేయొచ్చు కానీ అంటే ఇప్పటికైనా ఈ విషయాలను కనుక ఎప్పుడు బ్రెయిన్లో పెట్టుకుంటే కొంచెం బెటర్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది సో అయితే ఇప్పటివరకు చాలా విషయాలు చెప్పారు మరి ఈ ఫెయిల్ అయిన వ్యక్తులు చిట్ట చివరిగా చేసే పని ఏంటి ఫెయిల్ అవ్వడానికి అంటే ఫెయిల్ అవుతూ వస్తే జనరల్గా ఇది కేవలం నష్టాలు మాత్రమే వస్తాయని అంటే అలాంటి ఆలోచనలు వచ్చి జనరల్గా మానేయడం జరుగుతుంది అంటే ఇంకా ట్రేడింగ్ ఆపేద్దాం ఇంకా మనకి ఇది సూట్ కాదని కొంతమంది వెళ్ళిపోతారు సో వాళ్ళ నష్టము చిన్న మొత్తాలు అయితే పెద్ద పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు కొంతమంది సరైన స్కిల్ అండి అంటే ఇది బేసిక్గా అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఒక స్కిల్ గేమ్ ఈ స్కిల్ మనము నేర్చుకోవడానికి ప్రాపర్గా నేర్చుకోవడానికి కొన్ని సంవత్సరాలు పడుతుంది అంటే ఫ్రాంక్గా మాట్లాడుకుంటే కనీసం రెండు సంవత్సరాలు మూడు సంవత్సరాలు అట్లీస్ట్ ఒక స్ట్రాటజీ మీద మీరు టైం కేటాయిస్తే ఒక రెండు మూడు సంవత్సరాలు పట్టే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి రెండు మూడు సంవత్సరాల పాటు మనం శ్రమపడి చక్కగా ఒక స్ట్రాటజీని మనము మనము మనం కంట్రోల్ అంటే దాన్ని ఒక కంట్రోల్డ్గా చేయగలుగుతూ చేయగలుగుతూ ముందుకెళ్తే లాభాలు వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది కానీ జనరల్గా జరిగే మిస్టేక్ ఏంటంటే ఉన్న రెండు మూడు ఏళ్ళు కూడా మార్కెట్లో రకరకాల స్ట్రాటజీస్ ప్లే చేసుకొని ఆ రకరకాల స్ట్రాటజీలో దేని మీద పట్టు లేకుండా పట్టు లేకుండా మనము ఎక్కడా కూడా స్కిల్ డెవలప్ చేసుకోకుండా ముందుకెళ్తూ ఉంటే ఏ స్ట్రాటజీలోనూ మనం సక్సెస్ కాము డబ్బు సంపాదించాం సో అది ప్రాబ్లం అండి సో ఇది మెయిన్గా మనం గుర్తించాల్సింది అంటే ఇది ఒక స్కిల్ గేము ఈ స్కిల్ని మనకి మనం మనం బాడీలోకి తెచ్చుకోవడం లేకపోతే మన బ్రెయిన్లోకి తెచ్చుకోవడం మనం ఒక డిసిప్లిన్డ్గా ఎమోషనల్ లెస్గా అంటే ఎమోషనల్స్ని మినిమైజ్ చేసుకోవాలి ఎమోషన్స్ అనేవి మనం టోటల్గా తీసేయలేము కానీ కొంత ఎమోషన్స్ అని మినిమైజ్ చేసుకొని మనం ముందుకెళ్తూ ఉంటే ఆటోమేటిక్గా మనకి సక్సెస్ అనేది దొరుకుతుంది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఈద రామకృష్ణ గారు ఇవాళ మా స్టూడియోకి వచ్చి ఇప్పుడున్న మార్కెట్ కండిషన్స్లో ఈ ట్రేడింగ్లో విజయం సాధించాలి అంటే ఈ ట్రేడర్స్ అనేవాళ్ళు తప్పనిసరిగా పద్ధతిగా ఎటువంటి విషయాల పట్ల అవగాహన పెంపొందించుకోవాలి అదేవిధంగా ఎటువంటి విషయాల పట్ల సరైన అవగాహన లేకుండా ట్రేడింగ్ చేస్తే డబ్బులు నష్టపోయి జీవితాలు అగాధంలోకి వెళ్ళే అవకాశం ఉంది అనే అంశం గురించి చాలా సావధానంగా మీ విశ్లేషణ ద్వారా మన ప్రేక్షకులకు తెలియజేశారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఈదర రామకృష్ణ గారు థ్యాంక్ యూ అండి